पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दोन दिवसांच्या दक्षिण कोरिया दौऱ्यासाठी सेऊलमध्ये पोहोचले सेऊल शांती पुरस्कारानं मोदी यांना गौरवण्यात येणार सौदी अरेबियातील तुरुंगात असलेल्या साडेआठशे भारतीयांना मुक्त करण्याचे सौदीच्या राजपुत्रांचे निर्देश सौदी अरेबियानं भारताच्या हज कोट्यात केली पंचवीस हजारांची वाढ मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रात वसई पेण अलिबाग पनवेल आणि खालापूर समाविष्ट होणार राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षक मंडळाकडून घेण्यात येणारी बारावीची परीक्षा आजपासून चौदा लाख एक्क्याण्णव हजारांहून अधिक विद्यार्थी परीक्षा देणार भारत दोन पर्यंत डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या माध्यमातून एक ट्रिलियन डॉलर आर्थिक मूल्य निर्माण करू शकेल रविशंकर प्रसाद आणि नवी दिल्लीत आजपासून आंतरराष्ट्रीय शूटिंग विश्वचषक स्पर्धेला होणार सुरुवात या स्पर्धेतून ऑलिम्पिकचा कोटा ठरणार नमस्कार पावणे नऊच्या बातमीपत्रात मी शिबानी जोशी आपलं स्वागत करते आता पाहूया बातम्या विस्तारानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दक्षिण कोरियाच्या दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर आहेत ते सेऊलमध्ये पोचलेत विमानतळावर एकवीस तोफांची सलामी देऊन त्यांचं जंगी स्वागत करण्यात आलं या दौऱ्यात मोदी दक्षिण कोरियाचे राष्ट्रपती मून जे इन यांच्यासोबत द्विपक्षीय चर्चा करणार आहेत या चर्चेत दहशतवाद आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांसह इतर महत्वाच्या विषयांवर चर्चा होणार आह भारत कोरिया संसदीय मित्र समूहाशीही मोदी संवाद साधणार आह किम हाय शहराच्या महापौरांची भेट घेऊन पंतप्रधान त्यांना पवित्र बोधी वृक्षाच्या प्रतिकृतीची भेट देणार आहेत योंग सँग विद्यापीठात मोदी यांच्या हस्ते महात्मा गांधीजींच्या पुतळ्याचं अनावरण करण्यात येणार आह पंतप्रधान मोदी यांनी सेऊल शांती पुरस्कार देऊन गौरवण्यात येणार आह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सूचनेनुसार सौदीतील तुरुंगात असलेल्या साडेआठशे भारतीयांना मुक्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत भारत सौदी नागरिकांसाठी ई व्हिसाच्या प्रमाणातही वाढ करण्यात येणार आहे सौदी अरेबियानं भारतीयांच्या हज कोट्यात पंचवीस हजारांची वाढ केली आहे त्यामुळे आता हा कोटा दोन लाख झाला आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सौदी अरेबियाचे राजपुत्र सलमान यांच्यात झालेल्या चर्चेनंतर हा निर्णय काल घेण्यात आला दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत भारत आणि सौदी अरेबिया एकमेकांना सहकार्य करण्यासाठी तयार असल्याचं मोदी यांनी स्पष्ट कलि आह भारत आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील सहकार्य महत्वाचं असून दोन्ही देश संरक्षण क्षेत्रात सहकार्य वाढवून आर्थिक संबंध दृढ करण्यावर भर दक्षार आह असंही मोदी म्हणाल या भटीत पुलवामा दहशतवादी हल्ल्याचा निषधही करण्यात आला दोन्ही देश सांस्कृतिक कृषी आणि सामाजिक क्षेत्रात सहकार्य करू शकतात असं राजपुत्रांनी यावेळी सांगितलं दोन्ही देशांमध्ये पर्यटन आणि गृहबांधणीसह पाच करारांवर काल स्वाक्षऱ्या झाल्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज यांनीही राजपुत्रांची भेट घेऊन चर्चा कली व्यापार गुंतवणूक संरक्षण सुरक्षितता आणि क्षेत्रीय सहकार्य या मुद्द्यावर त्यांच्यात चर्चा झाली भारत आज प्रगतीच्या नव्या उंबरठ्यावर उभा असून दोन हजार पंचवीस पर्यंत डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या माध्यमातून भारत सध्याच्या दोनशे अब्ज डॉलर्सवरून एक ट्रिलियन डॉलरवर आर्थिक मूल्य निर्माण करू शकतो असं माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटलं आह भारतातील ट्रिलियन डॉलर डिजिटल संधी अहवालाचं प्रसाद यांच्या हस्ते काल प्रकाशन झालं त्यावेळी ते बोलत होत भारतातला डिजिटल ग्राहक पाया सध्या जगातल्या दुसऱ्या क्रमांकाचा असून महत्वाच्या अर्थवील दरी कमी करत आहेत आणि तंत्रज्ञानाच फायदे समाजातल्या सर्व घटकांपर्यंत पोचवत आहेत असं ते म्हणाल भारतात सुमारे पन्नास कोटी इंटरनेट वापरकर्ते आहेत त्यामुळे डिजिटल सेवा मंच अॅप्लिकेशन मजकूर आणि उपाय यासाठी मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे असं प्रसाद म्हणाल सर्व हितसंबंधितांनी मिळून काम कलि तर आगामी वर्षात डिजिटल क्षेत्रात भारत मोठी झेप घेऊ शकतो प्रचंड आर्थिक मूल्य निर्माण करू शकतो आणि लाखो लोकांना सक्षम करू शकतो असं प्रसाद यावेळी म्हणाल
पाकिस्तानच्या कैदेत असलेले भारतीय माजी नौदल अधिकारी कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानच्या न्यायालयानं ठोठावलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला आव्हान देत भारताचे वरिष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी काल हेग इथल्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात जोरकसपणे भारताची बाजू मांडली या प्रकरणी पाकिस्तानचे सर्व दावे खोडून काढत भारताची बाजू भक्कम असल्याचा विश्वास साळवे यांनी व्यक्त केला जाधव भारताचे सुपुत्र असून आपल्या नागरिकांची ओळख लपवणं ही आमची नाही तर पाकिस्तानचीच सवय आहे असं साळवे म्हणाले पाकिस्तानचा दुसरा मुद्दा म्हणजे भारतानं या प्रकरणी चाळीस नाही तर अठरा विनंतीपत्र पाठवली असं आहे भारताकडे चाळीस पत्र पाठवल्याचे पुरावे आहेत मात्र युक्तिवादासाठी अठरा पत्र हे जरी मान्य केलं तरीही दहशतवादासारख्या गंभीर विषयावर भारतानं पाठवलेल्या अठरा पत्रांचा एकदाही दखल न घेणं हे पाकिस्तान सरकारच्या बेजबाबदार वृत्तीचं निदर्शक आहे असं साळवे म्हणाले पाकिस्ताननं जाधव यांच्याकडून बळजबरीनं लिहून घेतलेल्या कथित कबुली जबाबाव्यतिरिक्त एकही पुरावा त्यांच्याकडे नाही असं साळवे म्हणाले पाकिस्ताननं जाधव यांच्यावर केलेले सर्व आरोप बिनबुडाचे आहेत याबाबत पाकिस्तानकडे कोणतेही पुरावे नसल्यानं या प्रकरणातले सर्व दावे पोकळ असल्याचं सिद्ध होतं असा युक्तिवाद साळवे यांनी केला जाधव यांना सन्मानानं सोडलं जावं अशी मागणी केली या खटल्यात पाकिस्तानच्या वकिलांनी वापरलेल्या आक्षेपार्ह भाषेवरही भारतानं तीव्र हरकत नोंदवली या प्रकरणातून न्यायालयाचं लक्ष विचलित करण्याचे आणि न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचे पाकिस्तानचे तीन प्रयत्न अपयशी ठरल्याचंही साळवे म्हणाले पुलवामा दहशतवादी हल्ल्याचा उल्लेख करत या हल्ल्यामागे पाकिस्तानचाच हात असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं भारत भांडवलाची गरज भागवून आर्थिक विकासाच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारनं सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बारा बँकांना अठ्ठेचाळीस हजार दोनशे एकोणचाळीस कोटी रुपये मंजूर केलेत बँकांची एकंदर कामगिरी सुधारण्यासाठी या निधीचा उपयोग होईल असं केंद्रीय आर्थिक सेवा सचिव राजीव कुमार यांनी सांगितलं या बारा बँकांमध्ये कॉर्पोरेशन बँक अलाहाबाद बँक बँक ऑफ इंडिया बँक ऑफ महाराष्ट्र पंजाब नॅशनल बँक युनियन बँक आंध्र बँक सिंडिकेट बँक सेंट्रल बँक युनायटेड बँक युको बँक आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक यांचा समावेश आह मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची सीमा वाढवण्याच्या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काल मंजुरी दख्यात आली यानुसार आता वसई पेण अलिबाग पनवल आणि खालापूर हि भाग प्राधिकरणाच्या क्षेत्रात यतील या निर्णयामुळे या भागातल्या विकास कामांना गती मिळणार आह त्याशिवाय महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेअंतर्गत सैन्य दलातील शौर्य पदक आणि सेवा पदक धारकांना प्राप्त होणाऱ्या सर्वच पदकांना अनुदान देण्याचा निर्णयही आजच्या बैठकीत घेतला गेला राज्यातल्या अनुदानित संस्थांमधील विद्यार्थ्यांच्या परिपोषण अनुदानात वाढ करण्याच्या प्रस्तावालाही काल मंजुरी देण्यात आली व्यक्ती संस्था आणि कंपनी यांना विविध प्रयोजनार्थ कब्जे हक्कानी किंवा भाडेपट्ट्यांनी दिलेल्या शासकीय जमिनीवरच्या इमारतींच्या बांधकामांना मुदतवाढ देण्यासाठी नवं धोरण आखण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला मुंबई विद्यापीठात प्राध्यापक बाळ आपटे सेंटर फॉर स्टडीज इन स्टुडंट अँड युथ मुव्हमेंट हे नवं केंद्र स्थापन केलं जाणार आह पुणे जिल्ह्यात अंबी तळेगाव इथल्या डी वाय पाटील तसंच मुंबईतल्या सोमय्या विद्याविहार या विद्यापीठांच्या स्थापनेलाही मंजुरी दख्यात आली नागपूर विणकर सहकारी सूत गिरणीच्या एक हजार एकशे चोवीस कामगारांना दहा कोटी सानुग्रह अनुदान देण्याच्या प्रस्तावालाही काल मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाद्वारे घेण्यात येणाऱ्या इयत्ता बारावीच्या परीक्षेला आजपासून सुरुवात होते आहे या परीक्षेसाठी राज्यभरातून चौदा लाख एक्क्याण्णव हजार तीनशे सहा विद्यार्थी बसणार आहेत अशी माहिती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ शकुंतला काळे यांनी पुण्यात पत्रकार परिषदेत दिली संपूर्ण राज्यात दोन परीक्षा केंद्रांवर परीक्षा घेतली जाणार आहे यंदा प्रथमच प्रवेशपत्र ऑनलाईन पद्धतीनं उपलब्ध करून देण्यात आली होती नऊ भाषा विषयांसाठी कृती पत्रिका तर विज्ञान आणि गणित विषयांच्या प्रश्नपत्रिकेच्या आराखड्यात बदल करण्यात आल्याचंही काळे यांनी सांगितलं वीस मार्चपर्यंत ही परीक्षा सुरु राहणार आह दरम्यान बेस्ट प्रशासनानं बारावीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेला येण्याजाण्याकरता प्रवेशपत्र दाखवून मोफत बस सेवा जाहीर केली आहे दुसरं म्हणजे की या निमित्ताने विद्यार्थ्यांना हे सांगायचंय की परीक्षा कक्षामध्ये साडेदहा वाजेपर्यंत उपस्थित राहायचं आहे गेल्या वर्षी ही सूचना आपण सांगितली की अकरा नंतर अकरा नंतर विद्यार्थ्यांना परीक्षा गृहात प्रवेश देण्यात येत नाहीत अगदी अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये आणि केंद्र संचालकांची खात्री पडली तर एक दहा मिनिटाचा उशीर त्याला समर्पित करण्यात येईल 
देशाचं नेतृत्व देशाचं संरक्षण करण्यात असमर्थ ठरलं असून देशात चिंतेची परिस्थिती आहे असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी नांदेड इथे आयोजित महाआघाडीच्या पहिल्या जाहीर सभेत काल केला पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतर या घटनेचं राजकारण न करण्याचा निर्णय सर्व पक्षांनी एकमतानं घेतला असं सांगत गृहमंत्र्यांनी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीला पंतप्रधानच हजर नव्हते असं ते म्हणाले खोटी आश्वासनं देण्यात हे सरकार सगळ्यात पुढे आहे अशी टीका पवार यांनी केली धर्मांध आणि जातीयवादी शक्तींसह केंद्रातल्या आणि राज्यातल्या भाजपा शिवसेना सरकारच्या विरोधात महाआघाडी पूर्ण ताकदीनिशी लढा देणार असल्याचं काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी यावेळी सांगितलं सत्ता बदलासाठी राज्यातल्या जनतेनं महाआघाडीला निवडून द्यावं असं आवाहनही चव्हाण यांनी केलं भाजपा शिवसेना यांनी पाच वर्ष एकमेकांवर टीका करण्यात घालवली आणि आता पुन्हा स्वाभिमान शून्य युती केल्याचं टीकास्त्र चव्हाण यांनी सोडलं या प्रचार सभेला पीपल्स रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष जोगेंद्र कवाडे शेकापचे जयंत पाटील माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह महाआघाडीतले वरिष्ठ नेते उपस्थित होते व्यंगचित्रकार विकास सबनेस यांच्या व्यंगचित्र कारकिर्दीला पन्नास वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल काल मुंबईत रेषा विकासाची भाषा पन्नास वर्षांची हा विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता यावेळी मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे उपस्थित होते आपल्याला राजकीय कार्टूनिस्ट व्हायचं होतं त्यासाठी बाळासाहेब ठाकरे आणि आर के लक्ष्मण यांच्या कार्टून्सनी आपण प्रभावित झालो ठाकरे कुटुंबियांचा आपण ऋणी आहोत असं विकास सबनेस यांनी यावेळी सांगितलं बाळासाहेब ठाकरे यांच्यानंतर कोणी व्यंगचित्रकार असेल तर ते विकास सबनेसच आहेत अशा शब्दात राज ठाकरे यांनी सबनेस यांचं अभिनंदन केलं सबनेस यांची व्यंगचित्र इंग्रजी आणि मराठी वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध होत असतात दादासाहेब फाळके आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचं काल मुंबईत आयोजन करण्यात आलं होतं तरुणांचे नव्या पिढीतले प्रबुद्ध मनोरंजक आणि प्रगतीशील चित्रपट प्रेक्षकांसमोर यावेत हा यामागचा उद्देश आहे नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या उरी या चित्रपटात मुख्य भूमिका साकारणाऱ्या विकी कौशलला मुख्य भूमिकेतल्या उत्तम कामगिरीचा पुरस्कार देण्यात आला यावेळी छोट्या पडद्यावरचे कलाकार गायक आणि चित्रपट निर्मात्यांनाही त्यांच्या चित्रपट सृष्टीतल्या योगदानाबद्दल गौरवण्यात आलं या महोत्सवात फीचर फिल्म्स लघुचित्रपट डॉक्युमेंटरी अनिमेशन आणि ऍड फिल्म्स दाखवण्यात आल्या नवी दिल्लीत आजपासून विश्वचषक नेमबाजी स्पर्धांना सुरुवात होणार आहे भारतात होणाऱ्या स्पर्धेतून पहिल्यांदाच ऑलिम्पिकचा कोटा निश्चित करण्यात येणार आहे ऑलिम्पिकमध्ये जास्त कोटा मिळवण्याचा भारतीय नेमबाजांचा प्रयत्न राहील भारत या स्पर्धेचं तिसऱ्यांदा यजमानपद भूषवत आह मात्र पहिल्यांदाच या स्पर्धेतून ऑलिम्पिकचा कोटा निश्चित करण्यात येणार आहे या स्पर्धेत सोळा जागांपैकी दोन ते चार जागांचा कोटा मिळवण्याचा भारतीय नेमबाजांचा प्रयत्न असल सुमारे अठ्ठावन्न दक्षातील पाचशे नेमबाज स्पर्धेत सहभागी होणार आह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दोन दिवसांच्या दक्षिण कोरिया दौऱ्यासाठी सेऊलमध्ये पोहोचल सेऊल शांती पुरस्कारानं मोदी यांना गौरवण्यात येणार सौदी अरेबियातील तुरुंगात असलेल्या साडेआठशे भारतीयांना मुक्त करण्याचे सौदीच्या राजपुत्रांचे निर्देश सौदी अरेबियानं भारताच्या हज कोट्यात केली पंचवीस हजारांची वाढ मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रात वसई पेण अलिबाग पनवेल आणि खालापूर समाविष्ट होणार राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून घेण्यात येणारी बारावीची परीक्षा आजपासून चौदा लाख एक्क्याण्णव हजाराहून अधिक विद्यार्थी परीक्षा देणार भारत दोन हजार पंचवीस पर्यंत डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या माध्यमातून एक ट्रिलियन डॉलर आर्थिक मूल्य निर्माण करू शकेल रविशंकर प्रसाद आणि नवी दिल्लीत आजपासून आंतरराष्ट्रीय शूटिंग विश्वचषक स्पर्धेला होणार सुरुवात या स्पर्धेतून ऑलिम्पिकचा कोटा ठरणार याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं पुन्हा भेटूया अकरा वाजता पुढच्या बातमीपत्रात आपल्या सह्याद्री वाहिनीवर नमस्कार